हेलो स्टूडेंट्स तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ठीक है बच्चों ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास ट्वेल्थ का वीडियो नंबर थ्री है स्टूडेंट अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ क्लिक करिए जाके ठीक है और आप पार्ट वन से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने टॉपिक्स को बहुत सारे एग्जांपल्स लेके क्लियर किया हुआ है तो आपको गारंटीड है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीजें ठीक है बच्चों तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन में ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन ओके तो बच्चों इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ देखो बच्चो आई डबल एफ आ गया इसको हम क्या पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड If and only if, if and only if, मतलब केवल तब ही कोई रिलेशन आर सेट ए पे सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब कब जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करे ठीक है इसको क्या पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट ध्यान से सुनिए इसको क्या पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट अगर ऐसा होता तो इफ एंड ओनली इफ और अगर ऐसा है तो इंप्लाइज दैट ओके तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करे कि बी कॉमा ए भी इसको बिलोंग करता हो रिलेशन वाले सेट को बिलोंग करता हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए अब इसका क्या मतलब है सुनो बच्चों इसका मतलब बहुत इजी है समझो जरा बात को क्या कि देखो सिमेट्रिक शब्द का मतलब उल्टा फुल्टा मतलब देखो कैसे देखो इसको मैं कैसे समझाऊं जैसे एक तितली हम ले लेते हैं बटरफ्लाई ठीक है तो बटरफ्लाई को अगर हम आपके सामने बनाए ठीक है ये देखिए ये एक बटरफ्लाई है ठीक है और नेचर ने इसको बनाया हुआ है ठीक ये सिमेट्रिकल है पता है क्यों ऐसे करके अगर देखो बीस से रखोगे ठीक इसको ऐसा अगर फ्लिप कर दोगे तो ये वाला जो इसका विंग है ये इसको कवर कर लेगा और ये वाला इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा ठीक है ये एक सिमेट्रिकल फिगर है आपके सामने ठीक मतलब समझो जरा क्या कि अगर हम बोले यहां पर ए है और ये विंग विंग क्या है बी है समझो रहा बात को ठीक है थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखिए बहुत टेक्निकल आपका एग्जाम्पल नहीं है पर फिर भी देखिए अगर ए कॉमा बी ए कॉमा बी अगर आ रहा है मतलब समझो जरा आप ए से बी की तरफ फोल्ड करो तब भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा और अगर आप बी से ए की तरफ फोल्ड करो तब भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा मतलब जिस रिलेशन में ए कॉमा बी आते हो उसमें बी कॉमा ए का भी आना जरूरी है क्या कहता है कहता है ए कॉमा बी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं बट उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों देखो जब भी ऐसा लिखा रहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ठीक है तो ये जो इम्प्लाइज का मतलब होता है इसका मतलब बच्चों थोड़ा समझ लो हम ना अभी आगे चलेंगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमें प्रूव भी करनी होंगी तो इसका मतलब ये होता है कि ये दिया हुआ है और उसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों इम्प्लाइज का मतलब आगे चल के क्या होगा ये दिया हुआ है और उसकी हेल्प से ऐसा हो जाए तो ही फंक्शन क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा ठीक इसकी हेल्प से ऐसा हो जाए इसको हम बहुत आगे कभी यूज करेंगे बट आते हैं एक एग्जांपल में और समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है देखो बच्चों यहां हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है सेट ए है और इस सेट पे दो रिलेशन है रिलेशन आर वन ऑन ए मैं लिख दे रहा हूं आर वन ऑन ए है और आर टू भी ऑन ए है ऑन ए का मतलब आप समझ रहे आर वन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर टू इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ठीक है अब देखो जरा ये आर वन एक रिलेशन लिखा हुआ है आर टू हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है ओके okay. तो देखो कैसे चेक करते हैं बहुत इजी बच्चों अगर वन कॉमा थ्री है यहाँ देखो ध्यान से चेक करो वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर है वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर है एंड एंड वन कॉमा थ्री को पलट दो क्या थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है यस yes. ये देखो ये रहा थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एंड थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है ठीक है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड थ्री कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है उसकी हेल्प से थ्री कॉमा वन भी कहीं ना कहीं मिल गया अब आगे चेक करेंगे वन कॉमा फोर वन कॉमा फोर आर वन एक्चुअल में रिलेशन करा ठीक है तो वन कॉमा फोर बिलोंग्स टू आर वन है एंड जाके चेक करो क्या फोर कॉमा वन भी है या फोर गैस है ठीक है तो फोर कॉमा वन बिलोंग्स आर वन है उसके बाद ये हो गया ये हो गया फिर थ्री कॉमा वन चेक करो थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर वन एंड अब ध्यान से चेक करो अगर थ्री कॉमा वन है तो जाके चेक करो क्या वन कॉमा थ्री है क्या वन कॉमा थ्री है थ्री कॉमा वन है क्या वन कॉमा थ्री हाँ भैया है ये देखो जरा पहले एंड वन कॉमा थ्री बिलोंग्स आर वन उसके बाद टू कॉमा टू टू कॉमा टू बिलोंग्स आर वन है अब सुनो एंड एंड सुनो भैया टू कॉमा टू बिलोंग्स आर वन इसको पलट दो ये वाला एलिमेंट इधर ये वाला एलिमेंट इधर तो आपको क्या मिलेगा टू कॉमा टू ही तो मिलेगा यार ये वाला टू आगे आ जाए ये पीछे
एंड क्या इसको पलटो क्या वन कॉमा फोर बिलोंग्स आर वन है ध्यान से चेक करो जाके फोर कॉमा वन है हाँ वन कॉमा फोर भी है तो हर एक ऑर्डर पेयर को आपने चेक किया और उसका सिमेट्रिकल भी वहाँ मौजूद है ठीक है सिमेट्रिकल मतलब उलट पलट दो उसको ये वाला एलिमेंट इधर भेज दो ये वाला एलिमेंट इधर भेज दो तो इसलिए आर वन इज वॉट आर वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए कॉमा बी इंप्लाई करता है कि बी कॉमा ए भी है ए कॉमा बी इंप्लाई करता है कि रिलेशन में बी कॉमा ए भी है ठीक है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए ओके ठीक है बहुत बढ़िया तो अच्छा यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए मतलब ये जितने भी ये ए कॉमा बी होंगे सेट ए को बिलोंग करने चाहिए ठीक है देखो ये जो भी एलिमेंट है सॉरी ए कॉमा बी ए कॉमा बी सब सेट ए को बिलोंग कर ठीक है तो ये वाला रिलेशन क्या होगा दिस इज अ रिफ्लेक्सिव सॉरी दिस इज अमेट्रिक दिस इज अमेट्रिक रिलेशन ठीक है बहुत बढ़िया अब आइए रिलेशन टू पे आते हैं ठीक है स्टूडेंट्स रिलेशन टू पे आते हैं और रिलेशन टू को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं चलो देखो कैसे चेक करेंगे देखो वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर टू है एंड एंड इसको पलट दो तो वन कॉमा वन ही आएगा वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर टू क्या वन कॉमा वन आता है यहाँ आता है फिर टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर टू है एंड टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर टू है ये yes, देखो टू कॉमा टू यहाँ आ रहा है इसको पलट दो तो टू कॉमा टू यही आ रहा है अरे एक बार ये तो क्या आ तो रहा है फिर थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है एंड थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है ठीक इसको पलट दिया अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है एंड 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 थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू है ठीक है वन कॉमा थ्री तो आ रहा है इसमें बट थ्री कॉमा वन नहीं आ रहा है तो हम रीजन क्या लिखेंगे कि वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर वन ये सब लिखने की जरूरत नहीं इतनी हम लिखेंगे सिंस वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू एंड थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू थ्री कॉमा वन इसमें नहीं आता है हेंस हेंस आर टू इज आर टू इज नॉट आर टू इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन इस तरीके से हम इसको करते हैं यहाँ पे क्या बताया गया था कि ऐसा हो तो वो इंप्लाई करे कि ऐसा हो जाए लेकिन ध्यान से चेक करो ऐसा तो हुआ वन कॉमा थ्री तो इसको बिलोंग किया लेकिन थ्री कॉमा वन इसको बिलोंग नहीं किया ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पे ठीक है अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कुछ नोट्स लगाए हुए हैं ठीक है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर वन कहता है कि द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वॉइस सेट आर सिमेट्रिक रिलेशन याद रखिएगा इसको नोट लगा के याद कर लीजिए आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होते हैं सिमेट्रिक देख सकते हो आप बहुत इजी मान लो कोई सेट ए है ठीक है और अगर हम एक आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ बनाए तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी एवरी सेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली ठीक है तो वन कॉमा वन आएगा इसमें टू कॉमा टू आएगा थ्री कॉमा थ्री आएगा फोर कॉमा फोर आएगा ठीक है तो ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों ये आइडेंटिटी है और साथ में ये सिमेट्रिक भी है आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक होता है क्यों क्योंकि देखो वन कॉमा वन आ रहा है वन कॉमा वन का उल्टा वन कॉमा वन भी आ रहा है इसमें टू कॉमा टू आ रहा है टू कॉमा टू का उल्टा टू कॉमा टू भी आ रहा है इसमें थ्री कॉमा थ्री का उल्टा थ्री कॉमा थ्री और फोर कॉमा फोर का उल्टा फोर कॉमा फोर भी आ रहा है तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है इसी तरीके से स्ट्रेंड मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया ठीक है एक यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया हमने आर थ्री इस तरीके से आर थ्री इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स तो आपको पता है ये जो आर थ्री होगा इट इज नथिंग ये यूनिवर्सल सेट ही का तो एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सेट में आपको बता चुका हूँ होता क्या है यूनिवर्सल सेट इज नथिंग ए क्रॉस ए ही क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है ए क्रॉस ए ही क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है तो जो यूनिवर्सल सेट होगा बच्चों ठीक है क्या आप इसका ए क्रॉस ए बना सकते हो बिल्कुल सुनो मैं आपको दिखाता हूँ ए क्रॉस ए भैया यही आर थ्री है इसके कैसे आएंगे वन कॉमा वन आएगा ठीक वन कॉमा टू आएगा ठीक वन कॉमा थ्री आएगा वन कॉमा फोर आएगा उसके बाद आपके पास इसमें टू कॉमा वन आएगा टू कॉमा टू आएगा टू कॉमा थ्री आएगा टू कॉमा फोर आएगा फिर थ्री कॉमा वन आएगा फिर थ्री कॉमा टू आएगा फिर थ्री कॉमा थ्री आएगा फिर थ्री कॉमा फोर आएगा इसी तरीके से फोर लिख के दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको फ्री लो फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री और फोर कॉमा फोर ये टोटल सोलह एलिमेंट्स आएंगे इसमें अब ध्यान से चेक कर लो ये जो रिलेशन है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ये वाला जो रिलेशन है आर्थिक जो कि खुद ही ए क्रॉस ए है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर आप आ, कोई भी ऑर्डर पेयर लो जैसे कि वन और टू वन माइनस टू का अगर आप मॉड लो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस वन और माइनस वन का मॉड वन होता है वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 
यस ये बात ट्रू है इसी तरीके से वन कॉमा वन लोगे तो वन माइनस वन जीरो जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो यस ठीक है तो सुनो बच्चों ये यूनिवर्सल रिलेशन है ठीक अब इसको ध्यान से चेक करो इस रिलेशन को क्या ये सिमेट्रिक है हाँ भाई ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो वो इंप्लाई करे कि बी कॉमा ए भी आ रहा है तो ध्यान से चेक करो अगर वन कॉमा वन आ रहा है तो वन कॉमा वन आ रहा है वन कॉमा टू आ रहा है तो पक्का इसमें टू कॉमा वन भी आ रहा होगा ये देखो ठीक वन कॉमा थ्री आ रहा है तो पक्का थ्री कॉमा वन भी आ रहा है ठीक थ्री कॉमा टू आ रहा है तो उसमें टू कॉमा थ्री भी आ रहा होगा थ्री कॉमा थ्री आ रहा है तो उसमें थ्री कॉमा थ्री भी आ रहा होगा फोर कॉमा फोर का उल्टा फोर कॉमा फोर थ्री कॉमा फोर का उल्टा फोर कॉमा थ्री इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज वॉट रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन तो ये आपको नोट पहला वाला लगाना था ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद ये जो दूसरा वाला नोट नोट है इट इज नथिंग ये कुछ नहीं है कह रहा है कि आर रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट सिमेट्रिक इफ देयर आर एटलीस्ट टू एलिमेंट सच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं आर टू वाले रिलेशन को देखो ठीक है आर टू रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था आर टू रिलेशन नॉट नॉट सिमेट्रिक ठीक है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था क्यों नहीं था ये रिलेशन सिमेट्रिक क्योंकि कहता है कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब नहीं होता है जब उसमें एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऐसे हो जाएं कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हो जाएं जो जो रिलेशन को बिलोंग करे बट उनका उल्टा उनको फ्लिप करने पे वैसा ऑर्डर पे रिलेशन को बिलोंग ना करे तो ध्यान से चेक करो यहां ये कैसे फेल हुआ था ऐसे ही तो फेल हुआ था एटलीस्ट यहां पर दो एलिमेंट हमको मिल गए थे वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री जो कि बिलोंग तो किसको कर रहे थे वन कॉमा थ्री जो कि बिलोंग तो किसको कर रहे थे सेट ए को कर रहे थे वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन था वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन था बट थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं था मतलब सिमेट्रिक में अगर कम से कम आपको एक ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हो रिलेशन को बट बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हो तो ऐसा रिलेशन क्या होता है नॉट सिमेट्रिक थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा उसके बाद अब आपको दिखाते हैं हम एक पॉइंट यहाँ पर ये देखिए ये फोर्थ पॉइंट ठीक है तो इस फोर्थ पॉइंट पे क्या कहता है कहता है आर रिलेशन आर ए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहता है आर रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लगाए इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स अगर किसी रिलेशन अगर कोई रिलेशन किसके इक्वल आ जाए इनवर्स रिलेशन के इक्वल आ जाए अगर कोई रिलेशन इनवर्स रिलेशन के इक्वल आ जाए तभी वो रिलेशन क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ध्यान से चेक करिए इसका नाम R1 था चलो सपोज इसको R कर दो कोई दिक्कत नहीं R1 कर दो यार तो कंडीशन क्या लगेगी ये क्या था ये सिमेट्रिक था अभी मैंने आपको दिखाया था ये सिमेट्रिक था ठीक है और अभी सिमेट्रिक होने के लिए आपने क्या पढ़ा है कि रिलेशन इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रिलेशन होना चाहिए यानी कि अगर इसका नाम तुम आर रख रहे हो तो आर वन इज इक्वल्स टू आर वन का इनवर्स होना चाहिए आइए जरा चेक करते हैं ये रहा आर क्या तुमको आर इनवर्स निकालना आता है हाँ आता है कैसे कैसे इसकी जो डोमेन थी इसकी जो डोमेन थी उसको रेंज बना दो और जो रेंज थी उसको डोमेन बना दो मतलब 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 कि भैया इनको पलट दो ठीक है तो डोमेन वाली चीज़ रेंज की तरफ रेंज वाली चीज़ डोमेन की तरफ तो हो जाएगा क्या थ्री कॉमा वन उसके बाद फोर कॉमा वन उसके बाद वन कॉमा थ्री कॉमा वन को पलट दोगे तो वन कॉमा थ्री और उसके बाद टू कॉमा टू को पलटोगे तो टू कॉमा टू ही तो मिलेगा यार ये वाला टू इधर ये वाला टू इधर फोर कॉमा वन को पलट दो तो क्या हो जाएगा वन कॉमा फोर इसको इधर इसको इधर अब भैया ध्यान से चेक करो ये रहा आर वन और ये रहा आर वन इनवर्स क्लियरली यू कैन सी दैट आर वन इज इक्वल्स टू वॉट आर वन इनवर्स जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं इक्वल है कि नहीं भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ वन कॉमा फोर बाद में लिखा है यहाँ पहले लिखा है क्या फर्क पड़ता है यार चेक करो यहाँ वन कॉमा थ्री है यहाँ भी वन कॉमा थ्री है यहाँ वन कॉमा फोर है यहाँ भी वन कॉमा फोर है यहाँ थ्री कॉमा वन है यहाँ भी थ्री कॉमा वन टू कॉमा टू यहाँ पर टू कॉमा टू फोर कॉमा वन यहाँ फोर कॉमा वन और हमको पता है जब किसी दो सेट्स में सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं तो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं इसलिए हमने बोला आर वन इनवर्स क्योंकि आर वन इनवर्स है रिलेशन इज इक्वस रिलेशन रिलेशन का इनवर्स है इसलिए ये सेट क्या है ये सेट सिमेट्रिक और अभी हमने आपको दिखाया था कि ये सेट सिमेट्रिक था तो ये वाली बात भी हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ कर ली और समझ ली ठीक है स्टूडेंट्स इतना आप नोट कर लीजिए पहले फ्रेंड्स पॉइंट नंबर थ्री को समझते हैं कहता रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं बच्चों जरूरी नहीं कि वो हर
आर होना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट रिलेट्स इट ओके फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ये रिफ्लेक्सिव होता था आप ध्यान से चेक करो पहला एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है दूसरा एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है तीसरा एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है स्टूडेंट बट ये सिमेट्रिक नहीं अच्छा ये वन आ रहा है ना <laughs> तो रिफ्लेक्सिव मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि खुद का खुद के साथ रिलेशन हो उसके अलावा कुछ और आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता तो वन कमा थ्री से फर्क नहीं पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है भैया हाँ ये आइडेंटिटी नहीं क्यों क्योंकि वन कॉमा थ्री आ रहा है यहाँ वन थ्री से सॉरी वन वन से रिलेटेड वन थ्री से रिलेटेड है ठीक है आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इट ओनली ये अगर ना होता वन कमा थ्री तब आइडेंटिटी होता ठीक पर अभी ये रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी नहीं है मैं बता दे रहा हूँ भैया रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं है ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्यों नहीं है ध्यान से चेक करो सुनो वन कॉमा वन बिलोंग्स टू वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है मतलब एंड वन कॉमा वन इसका इसका उल्टा भी इसमें प्रेजेंट है फिर टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है एंड टू कॉमा टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है उसके बाद थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर है एंड थ्री कॉमा थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे चेक करो भैया वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर एंड एंड या फिर बट बट इसका उल्टा यानी कि थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर इसकी वजह से क्योंकि वन कॉमा थ्री था थ्री कॉमा वन इसका उल्टा नहीं था इसको पलटने पे हमको नहीं मिला इसलिए नॉट सिमेट्रिकल हो गया नॉट सिमेट्रिकल हो गया ये वाली बात से ये फेल हो गया कि कोई रिलेशन सेटे पे सिमेट्रिकल नहीं होता जब उसमें कम से कम दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए कि कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो बट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ना हो ठीक है स्टूडेंट तो समझ में आ गई बात आपको तो ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन का कह रहा है लेट एल विद द सेट ऑफ ऑल द लाइन इन अ प्लेन एंड आर विद द रिलेशन ऑन डिफाइन ऑन एल तो आर इज द रिलेशन डिफाइन ऑन एल एल क्या है सेट ऑफ ऑल द लाइन इन अ प्लेन है ठीक है कह रहा बाय द रूल रूल क्या है कह रहा कि एक्स कॉमा वाई इम्प्लाई सॉरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई देन देन आर इज द सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एल बिकॉज एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू एम्प्लाइज एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल वन सो ये जो बच्चों रिलेशन दिया हुआ है ठीक है तो आर रिलेशन है किस पे एल पे मतलब आर में कुछ एलिमेंट्स आते होंगे कैसे एल वन कॉमा एल टू टाइप के इस तरीके से बहुत सारे मतलब ऑर्डर पेयर आते होंगे लेकिन इन्होंने रूल क्या बताया है कि हमको एल क्रॉस एल में से लेकर एल क्रॉस एल में से हमको वही वाले ऑर्डर्ड पेयर लेके सेट बनाना है रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे किसको कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई ठीक है आप सुनो बच्चों एक बार बताओ <laughs> ये लाइन एक्स है सपोज का नाम एक्स है और ये अगर परपेंडिकुलर है किस पे लाइन वाई पे तो वाई भी एक्स पे क्या होगी परपेंडिकुलर मतलब अगर अगर आपको एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन में मिल रहा है तो ये इंप्लाई करेगा ये इंप्लाई करेगा कि वाई कॉमा एक्स भी आपको रिलेशन में मिलेगा क्योंकि कोई भी लाइन पहली लाइन अगर दूसरे परपेंडिकुलर दूसरी पहले पे भी परपेंडिकुलर होती है और सुनो ध्यान से और मैं क्लियर करता हूं आपको ठीक है ये जो रिलेशन इन्होंने दिया है अगर इफ एंड ओनली इफ ऐसा हो जाए क्या हो जाए कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई हो जाए मतलब पहली लाइन दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक क्योंकि दूसरी भी पहले पे क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ठीक देन आर एस सिमेट्रिक रिलेशन आर बिकॉज एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इम्प्लाइज इंप्लाइज का बहुत बड़ा महत्व मैं आपको बताता हूँ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इम्प्लाइज एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल वन सुनो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रूफ करते टाइम कभी कभी आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी किसकी कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसकी हेल्प से मतलब ऐसा है तो वो ये बताता है एम्प्लाइज का मतलब है क्या इंप्लाइज का दो मतलब होगा बच्चों क्या बताता है बताता है और दूसरा होगा हेल्प से हेल्प से प्रूविंग में ये वाली बात काम आएगी और अभी ये वाली बात काम आएगी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्या बता दे कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर या ए कॉमा बी की हेल्प से आप क्या प्रूफ कर दो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करता है ये बात याद रखना प्रूविंग में काम आएगी अब सुनो यहां पर यही तो हुआ है क्या कि एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इंप्लाई एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इस बात को इंप्लाई करता है कि एल टू भी एल वन पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ठीक तो भैया अगर इसका मतलब क्या है दैट इज दैट इज व्हाट कि अगर एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहे होंगे मतलब एल वन एल टू परपेंडिकुलर होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि एल टू कॉमा एल वन भी कहाँ आ रहे होंगे इसी रिलेशन वाले सेट में 
आ रहे होंगे इसलिए एक इसका एग्जाम्पल है ये सीमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं ट्रांसटिव रिलेशन तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए ठीक है और पढ़ते रहिए